জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো কার্বন নির্গমন কমানো ইকো ইন্ডিয়ার আজকের পর্বে আমরা এই সংক্রান্ত কিছু উদ্ভাবন এবং সমাধান আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই নমস্কার আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি দেবী সাহা আজকের পর্বে আপনারা দেখতে রান্নার ধোঁয়া ঘর বাড়িতে দূষণের এক অন্যতম কারণ বিশেষ করে ভারতের গ্রাম ও শহরের উপকণ্ঠে মেয়ে ও নারীরা এই কারণে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাতেও ভোগেন এবং বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পেছনেও এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে এই সমস্যার সমাধান এবং অরণ্য নিধন ঠেকাতে সহায়তা করতে পারে বায়োগ্যাস প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে গ্রামের অন্য নারীদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন ভাবনা জঙ্গলে ঘুরে লাকড়ি সংগ্রহ করেন তারা পশ্চিম ভারতে সিন্ধুদুর্গের নারীদের নিত্যদিনের লড়াইয়ের চিত্র এটি আমরা জঙ্গলে গিয়ে ছোট কাঠের টুকরো সংগ্রহ করে সেগুলো বেঁধে নিয়ে আসি রান্নায় ব্যবহারের আগে সেগুলোকে শুকাতে হয় ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি অন্তত পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা উনুনে রান্না করি এতে কার্বন মনোক্সাইড সহ অন্যান্য ক্ষতিকর দূষণের সংস্পর্শে আসেন তারা যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে সিন্ধুদুর্গের এক একটি পরিবার প্রতিদিন গড়ে দশ কেজি লাকড়ি ব্যবহার করে যার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে স্থানীয় একটি এনজিওর প্রতিষ্ঠাতা ড প্রসাদ দেওধর গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন মনে করেন জঙ্গলে একশো কেজি কাঠ আছে এর মধ্যে দশ কেজি শুকনো যেটা সংগ্রহ করা যায় এবং এতে কোনো ক্ষতি বা বনজার হয় না কিন্তু চাহিদা দশ শতাংশ বেড়ে গেলে গাছ কাটার প্রয়োজন পড়বে সিন্ধুদুর্গের বেশিরভাগ কৃষকই পশুপালন করেন গরুর বর্জ্যকে তারা বায়োগ্যাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে অনুজীবেরা খাবার বা বর্জ্যের জৈবিক গঠন ভেঙে ফেলে এর থেকে নির্গত মিথেন গম্বুজ আকৃতির একটি কাঠামোতে সংরক্ষণ করা হয় পরবর্তীতে তা কম্প্রেসড গ্যাস আকারে ব্যবহার করা যায় একটা গাই গরু থাকলে তার সঙ্গে বাচুর থাকবে এর মলমূত্র ও আমাদের সৌজাগারের বর্জ্যকে একসঙ্গে করে বায়োগ্যাস হিসেবে ব্যবহার করলে চার সদস্যের একটি পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে কাজে একটি গরুর উপরই একটি পরিবার নির্ভর করতে পারে দাচ্ছ ও বিষাক্ত ধোয়ার কারণে বায়োগ্যাসের নেতিবাচক দিক আছে তারপরও এর ব্যবহার গৃহস্থালী বায়ু দূষণকে পঁচাত্তর শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে দুই কিউবিক মিটার আকারে একটি বায়োগ্যাস ইউনিট তৈরি করতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে কিন্তু খরচের কারণে অনেক কৃষকই তাতে আগ্রহী হন না এই আকারের একটি প্ল্যান্টের জন্য তাদেরকে পঁচিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে হয় কিন্তু গ্রামের পরিবারগুলো এই খরচ করতে চায় না পঁচিশ হাজার টাকা থাকলে সেটা তারা বিয়েতে বা অন্য কোনো কাজে খরচ করবেন জ্বালানিতে নয় কিন্তু আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে পঁচিশ বছর পর্যন্ত তারা এই বিনিয়োগে সুফল পাবেন এনজিওর এই উদ্যোগে সহায়তা দিচ্ছে জেলা প্রশাসন গ্রামের বাসিন্দাদের কেউ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসাতে চাইলে মোট খরচের অর্ধেক তারা বহন করে 
एनजीओटी ज्योति प्रभाकर तर ग्रामे प्रथम दिक्कत बायोगैस व्यवहारकारी एक बेचे जा तेमी ग्रामे मानुष जीवन पाल्टे जा कृषक घर थे चले जाब फसल जमीते जमी थे फसल तुले ने खड़कुटो और आवर्जना छड़िए थे जाने समय कृषक पुड़िए फेलें इंदो गांगी और समभूमि वायु दूषण के अन्तम कारण बोले एके मन हम कारण उत्तर भारत मानुषे श्वास ने दुस्सह हो उठे क्योंकि ये समस्या समाधान आमक एर थे उपार्जन कराओ सम्भव तमिलनाड़ कृषि जमीगुलोते बचरे तीन बार धान रोपण करें नारी घंटार पर घंटा झुके कोमर बेकिए क्या कर भारत बचरे तेर कोटी मेट्रिक टन चाल उत्पादन कर फसल तोलार पर अवशिष्ट खड़ जमीते ही पुड़े फेला है तब बर्ज्य पुनर्व्यवहार उपाय खुजे विभिन्न कोम्पानी परीक्षा कारण कृषि क्षेत्र बर्ज की समस्या तैरि कर सबुज विप्ल पाल्टे जाए गोटा कृषि प्रक्रिया रूपान्तरित बर्तमान कृषि व्यवस्था पुनर्व्यवहार सूझ खुब कम प्रजुक्तिगत उत्कर्षतार मध्य दिए उन्नीस षाटे दशके सबुज विप्लव एस ए फसल उत्पादन व्यापक मात्रा बृद्धि पे क्योंकि और जो परेश के मूल्य दीते इंदोर मत कैकटी कम्पानी कृषि बर्ज के मूल्यवान कर तोलार उद्योग नहीं जंत्रे नक्शा 
সাধারণত কাঠের কয়েক সরের পাতলা আস্তরণকে শক্তিশালী আঠার সাহায্যে জোড়া দিয়ে প্লাইউড তৈরি করা হয় কিন্তু খড় ব্যবহারের কারণে কাঠের ব্যবহার কমছে রক্ষা পাচ্ছে গাছ বর্তমানে ভারতের বারোটি রাজ্যে তাদের উপস্থিতি রয়েছে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ও মানে তাদের রপ্তানি শুরু হয়েছে বিদেশে বাজার সম্প্রসারণের জন্য ইউরোপে শাখা খোলারও পরিকল্পনা করছে সংস্থাটি প্রত্যেকে গাছ বাঁচানোর কথা বলছে পরিবেশ বাঁচানোর কথা বলছে কিন্তু এর সঙ্গে আবাসন খাতের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে যার কারণে চাহিদা যোগানের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে আমাদেরকে পরিবেশ বান্ধব জিনিস ব্যবহার করতে হবে কেননা প্রাকৃতিক জিনিস দিন দিন অপ্রতুল হয়ে যাচ্ছে এর খরচ বেড়ে যাচ্ছে সংগ্রহ করা পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ জরুরি জমির বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারের জন্য আয়ের উপায় বের করা ও চক্রাকার অর্থনীতির চালুর উপরই এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ভবিষ্যতে নারকেলের তন্তু থেকে প্লাইউড তৈরির উপায় বের করতে চাইছে ইন্দৌড তাদের কাছে এমন বর্জ্য ক্রমশ মূল্যবান হয়ে উঠেছে শুধু ভারত নয় গোটা বিশ্বেই চলছে দূষণ নিয়ে নানা বিতর্ক কিভাবে দূষণ সৃষ্টিকারী জ্বালানির বদলে আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করতে পারি যেমন কয়লার বদলে সূর্যের আলো ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কিন্তু নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত সবচাইতে এগিয়ে রয়েছে জলবিদ্যুৎ বড় আকারের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো আসলে কতটা দূষণমুক্ত চলুন দেখা যাক জীবাশ্ম জ্বালানি পৃথিবীকে ধ্বংস করছে অন্যদিকে সৌর বা বায়ুর মতো নবায়নযোগ্য শক্তি আমাদেরকে রক্ষা করছে এমন প্রচারের মাঝখানে বড় সড় ধূসর বা অস্পষ্ট জায়গা আছে আর তা জলবিদ্যুতের দখলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই প্রযুক্তি টেকসই পরিবেশ বান্ধব বা নবায়নযোগ্য কি না এমন সব প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার নেই বেশিরভাগ জলবিদ্যুৎ আসে নদীতে দেয়া বাঁধ থেকে এর মাধ্যমে বিশাল এলাকা জুড়ে জল আটকে রাখা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টারবাইনের মধ্যে সেই জল ছেড়ে দিয়ে জেনারেটর চালু করা হয় অবশ্য সব বাঁধ থেকে যেমন জলবিদ্যুৎ আসে না তেমনি সব জলবিদ্যুতের জন্য বাঁধের প্রয়োজন পড়ে না নদীর বাঁকে বসানো টারবাইন প্রকৃতিকে তুলনামূলক কম বাধাগ্রস্ত ও কম নিয়ন্ত্রণ করে তৃতীয় কৌশলটির ক্ষেত্রে দুইটি আলাদা জলাধারে জল পাম্প করা হয় যার একটি উঁচু অবস্থানে থাকে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ থাকলে জল পাম্প করে রাখা হয় আর বিদ্যুতের প্রয়োজন হলে টারবাইনের মধ্য দিয়ে জল ছেড়ে দেওয়া হয় নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন সুবিধার কারণে সৌর বা বায়ু তুলনায় জলবিদ্যুৎ বেশি নির্ভরযোগ্য কিন্তু এর একটি বড় সমস্যাও রয়েছে এই ধরনের প্রকল্প জলজ পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বাঁধ নির্মাণ এমনকি বন উজাড় হওয়ারও অন্যতম কারণ অনেক ক্ষেত্রে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অভিঘাত কমানোর জন্য বাঁধের মধ্য দিয়ে মাছেদের যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখা হয় এর কোনোটিতে হয়তো কাজ হয় কিন্তু কোনো কোনোটি খুবই হাস্যকর বলা চলে জলাধারে জলের একাধিক স্তর থাকে গ্রীষ্মে একেবারে নিচের স্তর সবচেয়ে ঠান্ডা থাকে আপনি যখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গেট খুলে দিচ্ছেন তখন তীব্র ঠান্ডা জল প্রবাহিত হচ্ছে আর তা অন্য প্রাণীদের জন্য ক্ষতির কারণ হয় আরেকটি খারাপ দিক আছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বাঁধ নির্মাণের জন্য ইস্পাত ও সিমেন্ট ব্যবহার করা হয় যা বিশ্বের অন্যতম কার্বন সৃষ্টিকারী উপকরণ এখানেই শেষ নয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে 
এমন জলাধারগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের উৎস হয়ে ওঠে কেননা জলে ডুবে থাকা উদ্ভিদ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দ্রুত গতিতে পৌঁছতে থাকে এতে যে মিথেন নির্গত হয় তাতে কোনো কোনো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প শেষ পর্যন্ত কয়লা বিদ্যুতের চেয়েও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে এই চিত্র থেকে তার কিছুটা ধারণা মিলতে পারে চীনের থ্রি জর্জ বাঁধ তেরোটি নগর একশো চল্লিশটি ছোট শহর তেরোশো গ্রাম প্লাবিত করেছে এর ফলে সেখানকার আবহাওয়া বদলে গেছে এত বিশাল আকৃতির বাঁধের কারণে এমনকি ভূমিকম্প হয়েছে তুরস্কের আতাতুর্ক বাঁধ টাইগ্রিস নদীর গতিপথে বিশাল বাধা তৈরি করে এতে নদীর নিম্ন অঞ্চল ইরাকে জলের তীব্র ঘাটতি দেখা দেয় এবার আসা যাক হিমালয়ে এখানে সাড়ে পাঁচশো বাঁধ প্রকল্প চলমান বাঁধের কারণে এই অঞ্চলে ভূমিধস পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে জলবিদ্যুৎ বিশ্বের আট কোটি মানুষকে বাস্তুহারা করেছে অথচ জলবায়ু আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জলবিদ্যুৎ বর্তমানে আগের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দুই হাজার একুশ সালে আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ জলবিদ্যুৎকে তাদের প্রধান সবুজ জ্বালানি হিসেবে দেখিয়েছে আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংস্থা দুই হাজার সাল নাগাদ জলবিদ্যুতের সক্ষমতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন দেড় ডিগ্রিতে নামিয়ে আনতে চলতি বছরের শুরুতে এই ঘোষণা দেয় তারা সব মিলিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর নামে চালু হলেও এই প্রকল্পগুলো নিজেরাই জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্বের কোথাও নদীর জল উপচে পড়ছে কোথাও আবার শুকিয়ে যাচ্ছে এ কারণে বড় বা ছোট সব ধরনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদনই ব্যাপক হারে কমে যাচ্ছে তারপরও জলবায়ুর কথা না ভেবে নতুন নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে জলবিদ্যুতের জন্য বিশাল আকারে সব বাঁধের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়িত হলে বর্তমানে বাধাহীনভাবে প্রবাহিত যে বাহান্ন শতাংশ নদী অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলো খণ্ডিত হয়ে পড়বে এগুলোর বেশিরভাগই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে কিন্তু জলবিদ্যুতের জন্য কি আসলেই বাঁধের প্রয়োজন আছে কোন ধরনের নতুন পরিকাঠামো ছাড়াই বিশ্বের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নয় শতাংশ বাড়ানো সম্ভব টেক্সাসের একটি জলবিদ্যুৎ ল্যাবের গবেষক কেইলা গ্যারেট এই কাজটি কিভাবে করা যায় তার তিনটি উপায় নিয়ে কাজ করছেন তারা এর মধ্যে প্রথমটি হল জলবিদ্যুতের জন্য তৈরি নয় এমন ক্ষতিকর বাঁধগুলো বেছে নেওয়া আমরা সেখানে জেনারেটর টারবাইন বা কিছু বিতরণ লাইন বসাতে পারি একেবারে নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের চেয়ে বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাইরে থাকা যে বাঁধগুলো সেগুলোকে কাজে লাগানোর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তাদের দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে আছে বিদ্যমান প্ল্যান্টগুলো যেগুলোর জেনারেটর ইউনিট বা সফটওয়্যারের কিছু উন্নতি করতে হবে আর সবশেষে ছোট আকারের প্রচুর বাঁধ রয়েছে যেমন কোনো কৃষক হয়তো কৃষিকাজের জন্য পুকুর খনন করতে গিয়ে বাঁধ তৈরি করেছেন সেগুলোকে কিন্তু চাইলেই ছোট আকারে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে রূপ দেওয়া যায় আবার এগুলোই উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সুলভ ন্যায়সঙ্গত আর দ্রুত জলবিদ্যুৎ পাওয়ার উপায় হতে পারে এভাবে জলবিদ্যুতের উৎপাদন নয় শতাংশ বৃদ্ধি করা গেলে তা জ্বালানি সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে অর্থনীতি ও জলবায়ু দুই দিক থেকে এই উদ্যোগ বিশ্বের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে পুরো ব্যবস্থাটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপারও চিন্তা করতে হবে কারণ শুধু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা যাবে না বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া বিদ্যুতের মধ্য একটি হিসেবে জলবিদ্যুৎকে বিবেচনা করা যেতে পারে এর সঙ্গে অন্য নবায়নযোগ্য উৎসগুলো কি সেগুলো নিয়েও ভাবতে হবে হতে পারে সৌর বায়ু বা অন্য কিছু বিদ্যমান জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর বিশাল ব্যাটারিকে অন্য নবায়নযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহার করা যায় যেমনটা করা হচ্ছে পর্তুগালে আল কুয়েবা জলাধারে ভাসমান সৌর প্যানেল থেকে উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ তারা সরাসরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে পাঠিয়ে দিচ্ছে ভবিষ্যতের জ্বালানিতে জলবিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে কিন্তু এজন্য যাতে অতিরিক্ত মূল্য দিতে না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলেই সত্যিকারের পরিবেশ বান্ধব ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে পারবো আমরা গোটা উত্তর ভারতই ইন্দো গাঙ্গীয় সমভূমির অন্তর্ভুক্ত এবং পৃথিবীর সবচাইতে দূষিত শহরগুলির মধ্যে কয়েকটির অবস্থান এই অঞ্চলে শীতকালে এখানকার অবস্থা এতটাই খারাপ হয় যে জালনার বাইরে তাকালে চারিদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন লাগে 
বন্ধ করে দিতে হয় স্কুল বাড়িতে বসাতে হয় বাতাস বিশুদ্ধকরণের ফিল্টার এবং যাদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা আছে তারা পড়েন আর ওই বিপদে কিন্তু এই সমস্যার কারণ কি আর এর সমাধানই বা কি হতে পারে চলুন দেখা যাক ভাবরিন কান্ধারের জন্ম দিল্লিতে এখানে তিনি বেড়ে উঠেছেন এখানকার রাস্তায় খেলাধুলা করেছেন কিন্তু বায়ু দূষণের কারণে তার দুই সন্তান এমন শৈশব পাননি কুড়ি বছর আগে একজন ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন ভাবরিন তোমার সন্তানেরা যদি এই পরিস্থিতিতে বাস্কেটবল খেলে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে তাদের একজন ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে আমরা এখন সেই পর্যায়ে রয়েছি আমার মেয়ের বয়স আঠেরো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি প্রচন্ড চিন্তিত ভাবরিন নিয়মিত তার আশেপাশের বায়ু পরীক্ষা করেন তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অন্য লড়াকু মায়েরাও দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তাদের সংগঠনটি স্বাস্থ্যকর বায়ু নিশ্চিতের দাবিতে এবং জৈব জ্বালানির বিপক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ অনুমিতা রায় চৌধুরী এই ইস্যুতে কয়েক দশক ধরে আন্দোলন করছেন ভারতের অন্য শহরগুলোর তুলনায় দিল্লির বায়ুর মান বেশ খারাপ তবে জাতীয় জরিপে অন্তর্ভুক্ত শহরগুলোর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি এ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করে ভারতে সমীক্ষা থেকে পাওয়া হিসেবে শহরের সংখ্যা চার হাজারের উপরে এখনো পর্যন্ত সেগুলোর বড় জোর দশ শতাংশের বায়ুর মান পরীক্ষা করতে পারি আমরা সেই হিসেবে চারশোরও কম শহরে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে দিল্লি এই কাজ শুরু করেছে পঞ্চাশ বছর আগে শিল্প থেকে নির্গত ধোঁয়া আর গাড়ির ডিজেলের কারণে শহরটির বায়ুর মান ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে এজন্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন আইন পাশ করেছে বসানো হয়েছে এয়ার ফিল্টার বর্তমানে শহরটিতে বায়ুর মান পরীক্ষার জন্য চল্লিশটির মতো বৃহৎ আকারের ব্যয়বহুল যন্ত্র আছে উদ্যোগ নেওয়ার কারণে নতুন করে দূষণ বাড়ছে না দীর্ঘ মেয়াদে দূষণের রেখুচিত্রকে আমরা নিচে নামাতে পেরেছি যেটা আমাদেরকে তা বুঝতে সহায়তা করছে সেই সঙ্গে আমরা বুঝতে পারছি এত কিছুর পরেও দিল্লির দূষণ আরও কমাতে হবে এই কাজে সহায়তার জন্য শহর কর্তৃপক্ষের কাছে এখন নতুন প্রযুক্তি আছে বেশ কিছু এলাকায় ওজনে হালকা এসব সেন্সর বসানো হয়েছে এর মাধ্যমে দিনের বিভিন্ন সময়ে বায়ুর গুণমান কেমন থাকে তা জানা যাচ্ছে দিল্লির কাছের শহর গুরুগ্রামে এমন আটটি সেন্সর বসানো হয়েছে ব্যস্ততম সময়ে কোনো একটি পথের বায়ু বেশি খারাপের দিকে গেলে সেখানে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে কর্তৃপক্ষ এই ডিভাইসগুলো প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করা যায় কিছু বেসরকারি কোম্পানি তাদের ক্যাম্পাসে লেমিনার সেন্সরটি বসিয়েছে যাতে সেখানকার বায়ুকর্মীদের জন্য ভালো নাকি খারাপ সেটি তারা নিশ্চিত হতে পারে আমাদের ডেটার ভিত্তিতে একটি কোম্পানি তাদের আঙিনায় গাড়ি প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তার বদলে ক্যাম্পাসের ভেতরে তারা বাইসাইকেল ব্যবহার করা শুরু করেছে এখন তাদের বায়ুর মান যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর যা ক্যাম্পাস আর কর্মীদের জন্য ভালো নতুন এই সেন্সর প্রচলিত ডিভাইসের তুলনায় বিশ গুণ সস্তা কর্তৃপক্ষের আগ্রহের এটিও আরেকটি কারণ বায়ুর মান বেশি খারাপ এমন তেরোটি স্থানে এই সেন্সর বসানোর পরিকল্পনা করছে দিল্লি আর তার থেকে তথ্য পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন অ্যাক্টিভিস্ট ভাভরিন কান্ধারি যা চোখে দেখা যায় না তা সহজে অস্বীকার করা যায় কাজে এই বায়ুর গুণমান সূচক বা এ কিউ আই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্য থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা এখন তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাওয়ার জন্য খুবই সহজ ব্যবস্থা এটা খুবই জরুরি ছিল এটা বেশ জটিল সামনের দিনে ভারতের মানুষ আবহাওয়া পূর্বাভাসের মতোই বায়ুমান পর্যবেক্ষণ করবেন এমনটাই চাওয়া ভাবরিন ও তার সংস্থা ওয়ারিয়র মমসের আজকের পর্বে আমরা তাকিয়েছি শহরের বাইরে 
যেখানে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করেন আমরা জেনেছি ঘরের ভেতরের এবং বাইরের দূষণের কথা এবং পেয়েছি কিছু সমাধানও এর মধ্যে কোনটি আপনার সবচাইতে ভালো লাগলো এবং আপনার প্রত্যাশার কথা আমাদেরকে লিখে জানাতে পারেন ইকো ইন্ডিয়া অ্যাট দ্য রেট ডি ডাব্লু ডট কমে আগামী পর্বে আবারও জমি হোক বা জঙ্গল এমনই কিছু অভিযানের গল্প নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আজকের পর্বটি দেখবার জন্য অনেক ধন্যবাদ